Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Bab 14 ayat 6 sampai 14. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu. Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku? Ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu? Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku. bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ada banyak jalan ke Roma, tapi dalam Injil hari ini, Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14, hanya satu jalan bagi segenap kaum Kristiani untuk datang kepada Bapa yaitu Yesus Kristus. Ada banyak kebenaran ilmiah yang kita kenal di bumi, tapi ada satu kebenaran iman yang kaum Kristiani yakini yakni Yesus Kristus sebagai kebenaran dari Allah. Ada beragam kehidupan tapi hanya ada satu sumber hidup dari segala yang hidup yakni Allah sendiri. Bapa dan Yesus Kristus adalah satu. Satu dalam kebenaran, satu dalam tujuan yakni keselamatan umat manusia dan kehidupan yang kekal. Yesus mengingatkan Filipus dan para rasul bahwa apabila mereka memiliki iman dan kepercayaan, kebenaran demi kebenaran pasti terbuka. Karena Allah akan membukakan kebenaran yang sejati kepada mereka. Bahkan apabila mereka memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan, Apapun yang mereka minta dalam Tuhan, Tuhan akan melakukan sendiri bagi mereka. Marilah berjuang menjadi pribadi beriman. Memilih jalan-jalan kebenaran. Jalan yang menghidupkan dan mengantar kepada sukacita sejati di bumi dan hidup yang abadi di surga. Menjadi percaya itu indah. Barang siapa percaya kepada Tuhan dan sabdanya, dapat melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah lakukan. Marilah berdoa. Ya Allah rahmatilah kami agar memilih jalan terbaik. Jalan yang memberi hidup dan damai sejahtera yakni Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.